Inteligencia Dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas, disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo arroba inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia El día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo llegar al éxito y cómo tener éxito en esta práctica tan difícil que es la de la odontología. Y nosotros en Dentadec hemos hecho y hemos tratado de implementar un sistema para que ustedes puedan tener las mejores prácticas. Y con estas mejores prácticas, lógicamente, viene el éxito profesional y el éxito personal. Resumo un poquito de lo que son las mejores prácticas. Estas mejores prácticas son metodologías, son sistemas, como les decía, son herramientas que nosotros les podemos ofrecer, son técnicas aplicadas y probadas para que nosotros tengamos un, eh, un diferenciador entre un negocio y el otro, entre un consultorio y el otro. Estas prácticas no son limitadas para pequeñas empresas, grandes empresas o medianas, realmente son para cualquier eh, organización que quiere mejorar. Y en odontología en particular existen diferentes, diferentes prácticas y estas mejores prácticas son estas las que ustedes ven en su pantalla. Y el día de hoy prácticamente me gustaría hablar de algunos ejemplos de estas y para comenzar me gustaría hablar de bioseguridad la bioseguridad o el control de infecciones en el consultorio es una práctica buena tiene que ser una práctica eh, 100% la tienes que llevar a cabo y para esto necesitamos algunos equipos a lo mejor o algunos sistemas de esterilización de limpieza de desinfección entonces esta práctica de poder esterilizar con un autoclave, de poder limpiar con líquidos especiales para poder eh, hacer una buena limpieza, una buena desinfección, esto es una práctica buena y es la mejor práctica que podemos eh, hacer, una de las mejores prácticas que podemos llevar a cabo. Estas mejores prácticas las tenemos que informar a nuestro paciente, a nuestro cliente, es muy importante porque ellos en realidad lo que están buscando es una buena odontología que ustedes la tienen 
pero también están buscando limpieza, están eh, buscando seguridad, están buscando rapidez, están buscando diferentes aspectos también muy importantes. Entonces, esta es una mejor práctica. Nosotros hemos diseñado consultorios y hemos certificado consultorios con las mejores prácticas. Entonces, yo creo que un buen camino al éxito es llevar esto de las mejores prácticas. Esto es lo que yo les quería comentar. Hay muchas cosas, esto es un solo ejemplo de ello, pero le dejo el micrófono a Joaquín Sánchez de COA para que nos siga hablando un poquito más de lo que es el éxito y cómo llegar a esto. Como un breve resumen de la última, de la última sesión, establecimos que, que de acuerdo a investigaciones hechas por, por el Consejo de, Empres de Empresas Dentales en México, se estima que el promedio de unidades por consultorio es de 2.2 unidades, que se atienden a la semana un promedio de 26.2 pacientes, que el grupo de edad con más unidades por consultorio son los menores de 35 años, quienes tienen 2.7 unidades, unidades y que el grupo de edad con más pacientes son aquellos odontólogos entre los 45 y 54 años que tienen en promedio 28 pacientes a la semana. Bajo estos datos establecimos que en una semana laboral de 40, de 40 horas tenemos una capacidad instalada para atender 88 pacientes. Y si estamos trabajando con 26.2 pacientes promedio, significa que solo se utiliza un 30% de la capacidad instalada de sillones dentales en nuestro país. Dado, dado lo anterior, los costos fijos de los consultorios son más altos de, lo que, de los que deberían de ser. Y resumimos las tendencias en esta tabla, o en este par de tablas, y lo estoy clasificando en dos áreas. Esas tendencias demográficas y socioeconómicas que impactan a la profesión. Y en él hablamos del decrecimiento en la población infantil, en donde podríamos pensar en menos tratamientos directos, pero más tratamientos preventivos. Un importante crecimiento de la población económicamente activa. Una población que requiere de conveniencia en su atención dental conveniencia entendiéndose como ubicación, horarios, clínica multidisciplinaria. También con este crecimiento de la población económica activa se espera un crecimiento en tratamientos estéticos o electivos. Y, una muy, y un muy grande crecimiento, muy gran crecimiento en la población de adultos mayores, donde esperaríamos una mayor demanda en reemplazo de dientes o dentaduras y atención especializada de acuerdo a sus necesidades. Una mayor esperanza de vida que va a impulsar la necesidad de tratamientos duraderos y funcionales. En la parte económica esperamos el desarrollo de una nueva clase media, finalmente que, que empiece a crecer la clase media en nuestro país y que son pacientes que tal vez busquen su primer dentista en su vida, su primer dentista privado en su vida. Y son pacientes que requieren también de accesibilidad en precio y conveniencia, porque es gente que está trabajando, laboral, con pocos espacios para ir al consultorio, Entonces va a requerir de mucha conveniencia, pero también de accesibilidad en el precio. Como conclusión, esperamos un crecimiento total de tratamientos dentales, lo que va a traer también nuevas empresas a buscar captarlas, grandes clínicas buscando captar ese crecimiento y van a buscar esa captación de pacientes a través de conveniencia y costo y énfasis en productividad y eficiencia en costos. 
y las tendencias culturales y profesionales las establecimos como pacientes más informados, en donde va a ser necesario mejorar nuestra comunicación y las herramientas de comunicación que tenemos, pacientes más interesados en calidad de vida y estilo de vida, desarrollo de tratamientos estéticos, selectivos, clínicas enfocadas a este, a este segmento, eh, pacientes adultos mayores con énfasis en, en calidad de vida, crecimiento de la oferta laboral de mujeres y va a haber la necesidad de tener puestos de trabajo de acuerdo a las decisiones personales y familiares de las odontólogas mejores, mujeres, y que son mejores. Y el desarrollo de nueva tecnología, que como vimos es muy atractivo, va a ayudar a soportar los nuevos tratamientos, va a ayudar a incrementar la, la productividad, pero esa nueva tecnología se está convirtiendo y puede convertirse en una importante barrera de entrada a nuevos consultorios, en donde los, aquellas clínicas que cuenten con la tecnología puedan empezar a generar barreras de entrada en la competencia al pequeño consultorio. Encontré este, este gráfico que trata de explicar la forma en que podemos capitalizar las tendencias. Y definimos tres ángulos principales, tres áreas, tres A's. Aceptación, acceso y, ase y asequible. Vamos a revisar cada una de ellas. Aceptación. Y presento este ejemplo tomado de un informe de Strauman, la compañía de implantes suiza, respecto al mercado de implantes en Estados Unidos. Y habla que de la población adulta en Estados Unidos, un 40, de un 45 a un 55 per, eh, por ciento, tiene una afectación por pérdida dental. De ellos, solo entre un 5 y un 10 por ciento buscan un tratamiento para las pérdidas. Es decir, de 100 personas, 7.5 personas, 50 personas tendrían un problema de pérdida dental, y 7.5 personas buscarían un tratamiento para reemplacar esa pérdida. Y de esas 7.5 personas, solo la mitad de ellos van a aceptar el tratamiento. Es decir, de 50 personas con un problema de pérdida dental, 3.75 personas se van a hacer un tratamiento de reemplazo. De esos, entre un 15 y el 20% lo van a hacer con implantes. Y entre un 80 y un 85% lo van a hacer con tratamientos convencionales, puentes, dentaduras, removibles. Esto es aceptación. ¿Cómo hacer que más gente acuda al consultorio y haga tratamientos? La aceptación la podríamos definir como una tasa de penetración. Pacientes entre población, necesidades satisfechas entre necesidades existentes. Y ya podríamos ir un poquito más allá necesidades satisfechas idóneamente respecto a las que se satisfacieron. Y este es un trabajo complejo, gremial, pero que tenemos que abordar. Y es mejorar la percepción del paciente sobre el dentista, elevar la calidad de la atención odontológica, tenemos que mejorar nuestro producto en general que ofrecemos industrias, educadores, odontólogos, universidades, Elevar la cultura odontológica en los pacientes, que es un tema mucho de, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Salud, pero que es necesario abordar. Y creo que lo más concreto a nivel consultorio, y que sí tiene impacto, porque como vemos la, 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 la diapositiva anterior, el 50% de los que van se tratan, es la comunicación entre dentista y paciente. Esa comunicación que... que Ricardo nos ha hablado en varias sesiones, es fundamental para incrementar la tasa de aceptación. Y por otro lado, yo creo que, que esa comunicación no solo es verbal, sino no sé qué opine Daniel, en las buenas prácticas, la comunicación el día de hoy requiere de, de herramientas de, tecnológicas. De, y, y yo creo que también eh, el odontólogo, como cualquier otra empresa, necesita hacer... Eh, publicidad en redes sociales, tener una página de internet. Yo creo que se tiene que meter más el odontólogo a todas estas nuevas, eh, que ya no son nuevas, 
Pero bueno, ya una vez que está en el sillón, necesitas la cámara intraoral de, de, de 100%. 100% se necesita. Se, se podrá Entender. decir que, que la cámara intraoral no es un equipo que te ayude realmente en un diagnóstico. Ayuda al diagnóstico, pero no es, no es la Me herramienta no. de diagnóstico. Pero sí es la herramienta de comunicación ideal entre paciente y, y, y odontólogo. 100%, 100%. ¿no? En este mismo estudio de CEDEM, ahí lo estuve revisando en estos días, había una pregunta que decía... ¿La pérdida de dientes es algo natural en la vejez? Y el 68% de los mexicanos asume a la pérdida de dientes como algo natural en la vejez. Y eso habla de esa parte cultural. Y cuando uno ve las dos rayas, la azul bajita, la azul clara, no respeta edad, sexo, condición social, ubicación geográfica, se le asume como un tema de vejez, perder dientes, cuando el día de hoy deberíamos de trabajar para, para que no fuera algo normal. Y este otro dato de la misma investigación habla de que cada cuando va al dentista y los adultos, casi el 50% de los adultos solo van al dentista cuando hay una emergencia. Y aquí mi conclusión es, si solo van cuando hay una emergencia y asumen que la pérdida de dientes es normal, entonces realmente solo van cuando hay dolor, ¿no? Eh, y hay un tema cultural que hacer. Y en el tema de, de las tendencias que hablamos de la importancia de prevención a los niños, el 20% no los lleva nunca al odontólogo y el 30% solo los lleva cuando hay emergencias. Es decir para lograr iniciar en la prevención hay un tema cultural muy grande por recorrer todo nuestro país, sumado a los temas económicos definitivamente en esta gráfica el segundo punto es acceso y el acceso lo definimos como, como la disponibilidad del servicio que, exista, que existan los prestadores del servicio y tengo esta, otra estadística también muy interesante del reporte de Strauman, en donde en Estados Unidos Estiman que en 10 años, del 2010 al 2020, crecerían al doble los implantes dentales colocados, con una tasa de crecimiento anual aproximada del 8%. Sin embargo, ellos estiman que en el mismo periodo, el número de dentistas en Estados Unidos va a crecer menos del 1% anual. Por lo tanto, a población constante, ellos entienden que en Estados Unidos una de las partes a desarrollar es número de odontólogos colocando implantes, educar a los que no están colocando implantes e incrementar la productividad de los que colocan, porque ellos ven que puede haber ahí un freno. En México, y yo, como ya lo platicamos, tenemos una capacidad actual instalada suficiente, excedida, trabajada al 30%. Pero, ¿tenemos la población trabajadora lo suficientemente capacitada ante los cambios en las tendencias, ante las nuevas necesidades, ante la necesidad de, de atención periodontal, ante la necesidad de reemplazo de dientes? Y eso nos hace ver que, que para poder tener ese acceso a los pacientes que desarrolle nuestros consultorios y que desarrolle la industria, se requiere trabajar en formación, en preparar al futuro odontólogos de acuerdo a las nuevas necesidades y creo que es algo que las universidades están empezando a abordar el otro día en la plática que tuvimos con la, con la UNAM eh, con la Facultad de Odontología con el doctor Arturo Fernández Pedrero nos estuvo platicando de, de, de los proyectos del cambio de plan de estudios que deben de, de, de abordar este, este cambio en las tendencias demográficas se requiere que la actualización y la educación continua sea algo permanente, real, que busquen todos los odontólogos. Pero por otro lado también hay una necesidad de inversión en activos de acuerdo a, a nuevas necesidades. Y va a haber necesidad que invertir en, en, en tu motor de implantes, en tu escáner tarde o temprano, en un montón de cosas porque las necesidades son distintas, las exigencias son mayores y va a haber una importante necesidad de, de, de tener esos activos para poder atender a, la, a los pacientes 
que van a entrar con, con nuevas necesidades. Y por último, y tal vez la parte más compleja, asequible. De nada sirve que hacer tener al dentista, que tengamos los dentistas necesarios y capacitados, si el paciente no puede pagar el tratamiento dental. Y ahí hablamos de la, de la necesidad de una mayor penetración del seguro dental en la población, que además es un tema que a mí me encantaría que abordáramos en futuras ediciones, poder invitar a alguien de seguros dentales y también algún odontólogo para que nos digan el pro y contra del, del seguro dental. Clínicas para la atención bien segmentadas para este mercado medio, precios más competitivos a través de mayor productividad, y cuando digo precios competitivos, de acuerdo al segmento que se decide atender, por lo que se vuelve fundamental definir tu estrategia de mercado y el segmento al que vas a estar atacando. Para que si hay alguien, una clínica dirigida al segmento medio-bajo que cobre muy barato, tú no te bajes los precios de acuerdo al segmento o al mercado que tú estás pretendiendo atender. En la vida de investigación se habla de, de, de cómo pagan los pacientes los tratamientos. Solo el 10% lo paga a través de un seguro o una prestación. El 90% lo saca, de, lo saca de la bolsa. Y a mí me gustaría comentar que también el, nosotros o cualquier persona o el dentista va al, a comprar un automóvil y y te dan planes de financiamiento, yo creo que también tendrían que ver eh, planes de financiamiento o formas de pago eh, por los pacientes. Eh, la otra vez estuve en un consultorio de Estados Unidos, increíble, había un, un teléfono rojo, que levantabas el teléfono en la sala de espera, había un teléfono rojo, levantabas el teléfono, dabas tu nombre y automáticamente ya tenías un crédito de no sé cuántos dólares para poder hacer el tratamiento. Increíble. Entonces yo creo que eso también hay que buscarlo. Y yo creo que sí. En alguna ocasión ICSE tenía un programa que se llamaba Matices, ¿no? Sí. Pero creo que no sé. Yo creo que es otro tema que debemos de retomar en, eh, y tener algún invitado sí. que nos hable de, de esa área. Financiera, de, de económica. Sí. sí porque... porque... Sí va a crecer la población, sí va a crecer la clase media, pero pues va a ser una clase de media que va a buscar precios y se necesitan crear las facilidades para volver asequible. Y cuando digo asequible, repito, no estoy hablando de mal, malbaratar nuestro trabajo, no estoy hablando de bajar precios, simplemente es una de las tres áreas que hay que explorar para en verdad desarrollar el crecimiento del mercado que se puede venir. Muchísimas gracias. que elegimos hablar en conjunto, como, como se han dado cuenta, es esta, esta búsqueda por el éxito. ¿no? Entonces yo, en el, en el nombre de ser provocador, pues eh, a este segmento que me toca a mí, he denominado, con un buen signo de interrogación, ¿eh? ¿a qué le llamas éxito? Antes de, de entrar de lleno a mi charla, yo, eh, de forma, forma muy particular, no puedo pensar en éxito sin dejar de reconocer en lo particular eh, el ejemplo de éxito, el ejemplo de éxito de vida que tuve eh, con mi padre, el doctor David Mitrani, que lamentablemente perdimos hace escasas cinco semanas. Entonces, esa es su memoria eh, a través de la cual el día de hoy voy a comunicar algunas ideas que he estado recolectando eh, los últimos días y que tienen realmente que ver otra vez con este concepto de éxito que encuentro eh, fascinante y fascinante desde el punto de vista que es variable eh, a través de los diferentes individuos a quienes les he preguntado y con quienes he estado en contacto, tratando de, tratando de entender cuáles son las diferentes definiciones que tiene cada uno en relación 
a este concepto del éxito. Y si empezamos por estudiar un poquito lo que nos dicen las diferentes eh, fuentes de la definición de éxito, pues podemos, eh, me parece todo estar de acuerdo con palabras que lo identifican. ¿no? Uno piensa éxito, bueno, es pues triunfo, es, es un resultado feliz. Uno vincula el éxito con el triunfo y con, y con eh, la felicidad. Victoria, ¿no? Cosa que otra vez supone un resultado feliz. Eh, notoriedad, que tendría que ver un poco con la aceptación de alguien o algo por parte de, una, de más personas. ¿no? Eh, gloria, que tiene que ver con, con una especie de circunstancia para alcanzar lo que se desea. Y esto lo podemos vincular en un orden profesional o social. Entonces, si pensamos un poco en función a cuál es el, el campo de acción a través del cual podemos identificar este éxito, pues me parece muy loable pensar en estos cuatro diferentes um, campos en donde se puede desarrollar este éxito. Evidentemente el económico, que es muy visible, el, el profesional, pero también el familiar y el social. Y es interesante ver cómo eh, no necesariamente el individuo que es exitoso en el, en el campo económico lo es en el campo familiar, o el individuo que es exitoso en el campo social necesariamente lo es en el campo familiar o profesional o económico. Pero estos tantos bichos como el luz de la calle o farol de la calle, o seguridad de la casa, esa persona que fuera de su casa es un gitazo, pero en la casa es una persona eh, agria que no aporta absolutamente nada a la casa. De la misma forma, hay gente que tiene una muy robusta, eh, un muy robusto éxito económico, eh, pero que quizá profesionalmente no tiene una, unas prácticas muy éticas. En, en fin, podemos vincular nosotros individuos, insisto, siendo el económico uno de los más visibles, exitosos en alguno de estos campos y no así en los demás. Si nosotros pudiéramos, eh, o pusiéramos, pusiéramos a la consideración del público en general, ¿cuál es el concepto de éxito? Me viene a la mente esta historia que para muchos será conocida, el del pescador que está eh, pues, eh, trabajando en, en su barquita yendo a pescar y demás. Y se le acerca un, un empresario que tiene una visión pues, muy aguda de los negocios. Y le dice, oye, yo creo que lo que tú estás haciendo eh, pudiera tener un perfil muy diferente. El pescador le dice, no estoy seguro de lo que me dice. Y dice, sí, ¿por qué no pides un préstamo? Y entonces, eh, ves ver una, una barquita con la cual tú pescas, pues empiezas a multiplicar tus posibilidades y ya tienes dos. Dice el pescador, ah, ¿y luego? Pues después de tener dos, pues puedes tener tres, puedes tener cuatro. Y el pescador entonces muy um, empieza a estar muy intrigado y empieza a preguntar, ¿luego qué pasa? Hombre, pues luego tú puedes tener la capacidad de comercializar todo lo que pescas, puedes generar una estructura muchísimo más robusta, eh, puedes inclusive venderle a mucho más gente, te puedes internacionalizar. Y dice, wow y Dice el pescador, ¿y luego? Hombre, pues, pues luego vas a crear una, una franquicia o vas a crear un, un modelo de negocio que puede ser muy replicable en múltiples instancias. Y dice, ¿y luego? No, pues después ya podrás tú disfrutar de la vida, ya podrás tú sentarte en la playa, tomarte un coco, disfrutar a tu familia... Y es cuando el pescador dice, a ver, aquí hay algo que no estoy entendiendo. El fin que tú me estás proponiendo es algo que ya disfruto el día de hoy. Entonces, eh, interesante esta historia porque nos, nos explica mucho cuáles son, evidentemente, las diferentes perspectivas de los diferentes sitios. Entonces, pudiéramos vincular el éxito con la felicidad. Me encontré por ahí esta definición, me parece, de Emerson. Es muy interesante, dice, el éxito consiste en obtener lo que se desea. Pero se vincula a la felicidad cuando ésta consiste en disfrutar, evidentemente, lo que se obtiene. Entonces, pensaba yo un poco en relación a los diferentes marcadores del éxito. ¿Qué es lo que podemos identificar como el parámetro de medición? Y evidentemente, va de la mano, pues, del campo de acción. Por un lado podemos hablar de dinero, por otro lado podemos hablar de poder, podemos hablar también de popularidad, hay para quien el marcador de éxito es tener... 5.000 amigos en Facebook, eh, él se siente muy popular, se siente exitoso. Hay para quien el reconocimiento es un marcador fundamental. El reconocimiento de su gremio, reconocimiento de su gente, esto es lo que hace a la gente sentirse eh, muy exitosa. Y esto me lleva a, otra vez, a contar una pequeña historia que tiene que ver con el individuo eh, que fallece y al fallecer llega el. Eh, es un proceso, en un túnel, llega un lugar increíble donde lo reciben y le dicen pues, bienvenido, ya has llegado 
este hombre, pues, eh, eh, llegué. Y ahora que sigue, pues, que sigue que tú puedes tener la posibilidad de elegir la casa que tú quieras. Si de verdad, sí, sí, el, elige la casa que tú quieras. Bueno, pues, entonces elige una casa increíble, con alberta, con cancha de tenis, con boliche, con, con, con todo tipo de amenti. Y se, luego, pues, este, ¿cuáles son tus medios de transporte favoritos? Elige un yate y agarra un yate y agarra el coche que quieras y el escoge. Empieza a, a rodearse, empieza a hacerse de todos los valores que en su vida eran tan importantes. Entonces, este, dice, ¿y aquí en la casa qué voy a comer? Pues vas a comer lo que tú quieras, del restaurante que más te guste, los platillos más suculentos. Dice, oye, pues qué increíble. ¿Y ¿Qué más voy a hacer, por ejemplo, para distraerme películas? Las que quieras, tienes acceso a ilimitado a todas las películas, a todos los videojuegos. Y pues te encantado, pasa un día, pasa una semana. Si bueno, pues quisiera salir al súper a comprar algo. Dice, no, no, tú dinos qué quieres y aquí te conseguimos lo que tú quieras. ¡Wow! Y así sucesivamente pasa el tiempo y él pues, tiene la necesidad de salir, de contarse con gente. Y cuando quiere hacerlo, dice, no, 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 tú dices, ¿qué quieres? Y aquí traemos lo que tú quieras. Y evidentemente, tras este desgaste, el individuo empieza a eh, pasar por un proceso de mucha infelicidad. ¿A qué grado llega esa infelicidad? Dice, otra vez, eh, se acerca con las personas que le dieron la bienvenida y dice, oigan, perdón, eh, aquí hay un error, la verdad que no quiero estar aquí. A mí me gustaría, la verdad, ir a limpiar. Y se voltea a esa voz que le dio la bienvenida y le dice, a ver, no te confundas, compañero, tú estás en el limpiar. Sí, una historia interesante porque nos habla otra vez que si nosotros buscamos el éxito, pues el éxito va acompañado de una serie de vertientes que lo hacen evidentemente tan especial. Para muchos el éxito también se le vincula con la suerte. Yo me preguntaría si verdaderamente crees que el éxito eh, tiene tanto que ver directamente con este concepto de suerte. Yo pienso que el verdadero éxito, o en el verdadero éxito, la suerte realmente no tiene mucho, mucho que ver. O sea, la suerte, propiamente dicho, desde luego que es un factor importante, que tiene una oportunidad para el para la suerte, en más un sentido es para, para gente improvisada y para mucha gente aprovechada. Eh, yo pienso que el éxito es el resultado obligado de la constancia, de, 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 la, de la responsabilidad, del esfuerzo. Y donde tiene que haber una especie de equilibrio entre entre pues, un poco la razón y el corazón. Entonces, si pensamos un poco en si existiese una fórmula que nos lleva a conseguir el éxito, pues, he estado buscando y me he estado encontrando con una serie de, de datos y de documentos que he estado aplicando y poniendo, pero me parece que estos cuatro eh, marcadores ayudan de una manera lineal y logran un resultado exponencial. Y lo que está motivado, que tiene una estrategia. Dani habla de estrategias, por ejemplo, de cómo montar un consultorio. Héctor habla de una disciplina, y voy a hablar a continuación, es verdad, el decálogo que va a ser extraordinario. Yo quisiera agregar aquí el sacrificio, ¿no? esa, esa persona que, que pasa a través de un esfuerzo consciente, y ese esfuerzo que lo, lo, lo lleva muchas veces pues, al límite. Me parece que estos son ingredientes fundamentales para llegar pues, al éxito. Entonces, inclusive si revisamos el famoso concepto del, del sueño americano, tantas, tantas historias de éxito que para todos son muy conocidas, pues podemos encontrar que existen comunes denominadores en las historias. Individuos que son los, los más famosos, los, los más visibles, o que hablan que el éxito estuvo acompañado pues, de fracasar continuamente. ¿no? Michael Jordan, que siempre ha dicho que él Fracasó tantas veces hasta que dejó de fracasar. Se convirtió justamente en un Escucho, dice que el, que el éxito, eh, o decía que el éxito era ir de fracaso en fracaso sin perder, sin perder el ánimo. ¿no? Pero otra vez, esa historia de ese personaje que viene desde abajo, que es incomprendido, que, que nadie cree en él. ¿no? Y me viene a la mente la increíble historia de J.K. Rowling, la, la eh, escritora de la, la serie de Harry Potter, ella como madre soltera, hambrienta, escribía en un café en Inglaterra en donde no tenía ni para comer y sin embargo creyó ella en su concepto y a través del sacrificio y de creer en su concepto y creer en su proyecto y creer en su sueño, pues salió adelante y se convirtió en, en la escritora de una de las obras más vendidas en los últimos, en los últimos tiempos. 
Si pensamos en dos de los individuos quizá más difíciles cuando pensamos en, en este concepto de éxito, pues no podemos dejar de pensar en estos dos individuos. Por un lado, Steve Jobs, y por otro lado, Bill Gates. Pongo un signo de interrogación porque me gustaría preguntarle si fuesen a elegir cualquiera de estos dos como una historia de éxito mayor, pensando en los diferentes ingredientes, pensando en los diferentes campos de acción. La pregunta es, ¿cuál de estos dos individuos creen ustedes que es más éxito? Bueno, de luego que uno de ellos ya no está con nosotros eh, y esto hace que Bill Gates, evidentemente, en cuanto a su longevidad, pues, ha tenido más, mayor éxito. Pero pensando un poco en lo que hicieron, pensando un poco en la manera en la que ellos contagiaron a su entorno. Y aparecía, nunca hables más de los muertos porque no tienen capacidad ni es de defenderse, no tienen derecho a réplica. Mi, mi intención no es hacerlo, pero... Nosotros revisamos eh, los textos que hay en relación a la vida de, de Steve Jobs, particularmente su, 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 su distrito eh, biográfico, eh, y vemos el perfil que tenía con su gente. Pues es interesante ver cómo este individuo no era, el, no era el más inspirador. A mucha gente le hizo mucho daño. A gente la lastimó. Estuve hace un par de semanas en Japón. Tuve la oportunidad de conocer a alguien con quien trabajó directamente Steve Jobs y le decía... Es que Steve Jobs fue una persona, sí, una, un innovador, increíble, un inspirador para mucha gente, pero para muchos quienes lo rodeamos, era una persona que podía ser muy lacerante, lastimaba muchísimo su, su, su estilo de liderazgo. Y bueno, evidentemente sabemos que lamentablemente perdió la vida víctima de un cáncer pancreático. Pero si contrastamos por otro lado con lo que hizo Bill Gates, una vez que llegó un punto dentro de su estructura en el que pensó que quería y veía eh, que él podía ser de mayor utilidad más allá de trabajar en Microsoft. Y vemos lo que ha hecho con su fundación, no solo él, sino, sino él y su mujer. Y vemos la manera en la que han sembrado y han salpicado y cuyos beneficios han sido increíblemente ostensibles. Vemos cómo a través de su fundación eh, han realmente trabajado arduamente para erradicar, entre otras cosas, la malaria en África. Y esto pues que al final del día podemos identificarlo como un estilo de, de liderazgo, pero también como un éxito que se vislumbra o se antoja verse en diferentes campos de acción. Entonces, algo también para, para reflexionar. Otro ingrediente dentro de los ingredientes fundamentales que hacen al individuo exitoso es este concepto de ser ambicioso, de tener el sueño, de tener el sueño muy vigente. ¿no? Este, este mecanismo que nos hace buscar eh, pues, ser mejores, y amasar fortunas, y amasar fama, y amasar reconocimiento. El día la ambición es lo que nos mueve y motiva en el día a día, ¿no? Es el, ese deseo de superarse, de llegar mucho más lejos, de lograr objetivos que para unos pueden ser factibles y para otros pueden ser imposibles. Y para la persona ambiciosa todo es posible, ¿sí? todo con determinación, con esfuerzo, con dedicación. Y fundamentalmente podemos identificar la ambición con algo que tiene que ver con el deseo de ser mejor. Ahora, si vemos cuáles son los elementos que conforman la ambición, qué es lo que hace al, al individuo ansioso, si vemos la ambición como un filtro de medición, pues podemos también identificar que existen diferentes parámetros de ambición. ¿no? Hay, todos conocemos individuos que no son ambiciosos en lo absoluto, que tienen esta ausencia de ambición y que realmente se le asocia a gente pues, que tenga pues, un cierto letargo, eh, una cultura apática frente a la vida. Luego, evidentemente, el individuo que tiene esta ambición sana, que es la que lo mueve, que es la que lo despierta, que es la que hace, hace que tenga esta actitud contagiosa y que busque la superación en el día a día. Pero también somos capaces de identificar individuos que tengan una ambición desmedida. Una ambición que yo diría que es patológica. Si pensamos un poco eh, un ejemplo que nos venga a la mente, creo que muchos estarán de acuerdo que el el, el ejemplo máximo de la ambición desmedida y patológica es posiblemente el ejemplo de Lance Armstrong, el héroe para tantos de nosotros que se vino abajo eh, como una bola de nieve, en donde pudimos nosotros identificar que la ambición patológica sobrepasa los límites de la normalidad. Ahí está la afán desmedido por lograr más y más, realmente otra vez poder, riqueza o fama, que lleva al individuo a hacer cosas que rebasan otra vez los límites, la moralidad. Y si pensamos 
un poco en función de qué, cuál es el móvil detrás de esta misión. Bueno, esto puede convertirse en una idea que es al día a día obsesiva, es una obsesión, y que domina la vida del individuo condicionando su conducta y que deteriora su relación con su entorno, inclusive con sus seres más, más allegados. Si alguien de ustedes vio las entrevistas, que le, la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a Lance Armstrong, que por ahí están en YouTube, podemos escuchar al, al tipo cómo se, se envuelve en esta justificación que intenta buscar el por qué hizo lo que hizo, por qué a través de este proceso tramposo y lamentablemente viniendo él de, de una, 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 una condición en donde estaba eh, no, diagnosticado enfermo de cáncer, salió adelante con el cáncer, esta tal su obsesión por salir adelante que llegó a entrar en una dinámica de prácticas eh, no éticas, convirtiéndose en el deportista más famoso este, y el escándalo y la, eh, el escándalo de corrupción y de trampa más grande que ha habido en el mundo del deporte. Y esto me obliga, otra vez con una interrogación, a preguntarte a ti si eres capaz de distinguir dentro de tu ámbito pues, algún individuo que tenga una misión desmedida, que tenga una misión patológica, que lo haga en el, en el nombre de amasar una mayor fortuna en una práctica odontológica pues, no muy ética. Si pensamos un poco en el ámbito eh, educativo, eh, yo muchos años estuve muy bueno y sigo vinculado a, a ámbitos universitarios, también conozco colegas que en el nombre de eh, publicar un artículo, de lograr un grant o un fondo de una fundación, pues muchas veces en investigaciones son capaces de truquear los resultados de la investigación para hablar bien de un producto o para hablar mal de un producto. ¿Cuántos de nosotros hemos visto prácticas vinculadas a la odontología que tienen que ver otra vez con ambiciones desmedidas que llevan al individuo a hacer cosas más allá de las que tendría que hacer en el nombre de buscar el éxito. Entonces, otra vez, si, si hablamos de qué es el éxito, pues tenemos que entender el éxito como algo muy personal. Y cada uno de nosotros tiene que ser muy claro de qué es lo que lo mueve. ¿no? Ser exitoso es una cuestión personal, porque los objetivos y metas dependen al final del día de motivaciones, de intereses, de principios y de valores propios de cada uno de los individuos. Es por esto que me pareció interesante tratar de, definiendo a este concepto de, de éxito personal, pues pensar en estos cuatro rubros de manera ordenada. Y hay un montón, un montón de información a la que podemos accesar nosotros para ver que han hecho gente exitosa. Pero lo importante me parece es tratar de aterrizarlo a nuestra muy particular, a nuestro muy particular mundito. ¿no? Y lo primero que tengo que resaltar es cuáles son los principios a través de los cuales tú fundamentas tu estructura de pensamiento, eh, que te permite mover. Una vez que tienes esto fundamentado, una vez que entiendes cuál es, qué es lo que te mueve, qué es lo que te gusta, cuál es tu sueño, entonces buscar cuál es tu zona de confort. Pero no me refiero al confort, me refiero a cómo hacer lo que sí puedes hacer, no lo que no debes de hacer. Ya hablaremos de la zona de confort que está bastante ya últimamente, pero insisto, lo importante es hacer todo de, de, dentro de un espectro en donde puedas ser capaz de crecer sin lastimar a la gente, sin lastimar tu credibilidad, sin lastimar a un paciente en este caso. Tercero, tiene que ser cuantificable, quiere decir, una de las frases que yo más le, le, le aprecio a Héctor, que me ha enseñado es, el ser humano solo puede mejorar aquello que puede medir. Entonces, si tú quieres medir, eh, si tú quieres mejorar, tienes que ser capaz de medir continuamente este crecimiento. ¿Qué tan exitoso es? Otra vez, en todos los rubros. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tus hijos hoy, a diferencia de lo que le dedicabas ayer? ¿Qué tan socialmente estás integrado hoy, a diferencia de lo que era antes? ¿Cuánto tienes en el banco hoy, a diferencia de lo que era antes? Y por último, evidentemente, pues ser como el, el um, conejito de, la, de las pilas de una ser, ser constante, tiene que haber un ritmo, una cadencia que te lleve poco a poco a colocar un ladrillo al día y que te lleve a consolidar cada vez más y más, más y más, esta estructura de éxito. ¿Cuál me lleva a esta diapositiva? Es una diapositiva que me, 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 me trae muchas ideas a la mente. La primera que una foto que tomé hace dos semanas precisamente en el bosque del bambú en Kioto, en Japón. Y eh, la vinculo a este con contexto de las opciones del bambú que, que están 
contextualizadas, una plática eh, muy bonita que da un, un conferencista motivador que se llama Garwin, donde habla de, del bambú como la, la metáfora que nos permite entender el comportamiento humano. Y entre otras cosas, lo que tiene el bambú es que ustedes ven estas ramas de bambú que tienen una altura de más allá de 30 metros, pues estas, estas varas de bambú de 30 metros siguen creciendo, no se detienen. Esto nos exige pensar en una renovación y un crecimiento personal continuo. Porque aquel que cree que ya ha llegado, es muy posible que en ese sentido pues empiece ya su, su fase de declinar fase de, de crecer. En ese sentido, me parece bien importante que seamos capaces de identificar que el crecimiento y el éxito no es un lugar donde ya llegaste, sino que es un continuo. Si hablamos de un continuo. Si piensas en los, en, los, en los grandes maestros, si piensas en los grandes maestros de artes marciales, pero yo en lo particular puedo decirles, mis grandes maestros, cuando yo en su momento al doctor John Cos, al doctor Frank Spears, que para mí son fuente de inspiración, Pregunté, dime, ¿cuándo? Este, ¿Cuándo pensaste que eras grande? Me decía, oye, ¿qué grande eres? Y me decía, no, pues todavía no soy lo que te siento. Yo no me considero como algo. Entonces, para concluir, quisiera yo eh, pensar un poco en, eh, en esta idea que se me está ocurriendo en relación a ver diferentes eh, posturas, diferentes opiniones de pacientes, de amigos escritores, filósofos. Y para mí el éxito no es más que una actitud, una actitud que es deliberada, quiere decir una actitud consciente, tiene que ver con esfuerzo consciente. Una actitud deliberada ante la vida que te permite optimizar la dirección de tus capacidades. Porque todos tenemos ciertas capacidades. ¿no? Entonces, uno tiene que estar consciente de cuál es el camino del éxito ¿no? y entonces optimizar la dirección de esas capacidades. Pero así, pensar en tres fundamentales de éxito. Una, que te exija abandonar esa zona donde te sientes cómodo, que estires la liga de tal forma que para ti pues, sea un sacrificio lo que estás haciendo, pero un sacrificio encaminado a un resultado, a un objetivo que al final del día sea este, algo de lo cual te puedas sentir pues, orgulloso. Por otro lado, tiene que ver con este éxito que sincera tu forma de ser, sincera tu carácter. Y termina por conducirte a perseguir. Para terminar y pasar el micrófono a mi querido amigo Héctor, quiero dejarles con, un, dejarles con una, una definición de éxito eh, de John Maxwell, eh, que me pareció, eh, remata muy bien la faena. Él dice que éxito es conocer tu propósito en la vida. Y este es el primer planteamiento. ¿Cuál es tu propósito? Para después crecer hasta alcanzar su potencial máximo. Y evidentemente plantar semillas que beneficien a otros. Llegará el punto donde tendrás que salpicar. Pues primero conoce cuál es tu propósito, llévalo hasta su máximo potencial y planta semillas que beneficien a otros. Con eso termina mi ponencia y dejo el micrófono para mi amigo Héctor. Bueno, pues Tratando de aterrizar el concepto de la búsqueda del éxito, eh, voy a intentar compartir con ustedes lo que me parece son los 10 puntos más importantes que una clínica debería de estimar implementar para conseguir el éxito. Pero ustedes me conocen y saben que no me puedo sustraer a hacer una reflexión y esta reflexión es que el éxito normalmente lo medimos con diferentes raseros cuando lo vemos de diferentes perspectivas si yo les preguntara a ustedes mis queridas y queridos idontonautas si ustedes se consideran exitosos pues las respuestas van a ser en dos sentidos sí 
claro que soy una persona exitosa o no, no he conseguido todavía lo que me propongo. Eh, y es totalmente válido decir cada uno de nosotros pensar si nosotros mismos somos o no somos exitosos. Si decimos no somos exitosos y ponemos el dedo en la llaga y decimos entonces tu vida ha sido la vida inútil de Pito Pérez, como esta eh, película que existió, y diremos no, 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 no tanto, no ha sido un fracaso en mi vida, pero no soy tan exitoso como quisiera. Entonces nosotros medimos con un rasero la calificación propia de qué tan exitosos somos. La segunda es cuando nosotros tenemos que ser benevolentes o somos muy soberbios para calificar si otra persona es exitosa. Decimos, no, el dinero que tiene esta persona, si somos un poco agrios, no se puede considerar que es éxito porque viene de su padre, porque viene de una familia, porque tuvo una oportunidad de oro que cualquiera que la tuviera la aprovecharía o podemos ser muy benevolentes con gente que consideramos exitoso. Cada uno de nosotros podemos definirlo. Y finalmente, la gente habla de nosotros como personas exitosas o no. Y nos podemos frustrar porque nos podemos sentir muy satisfechos con los logros que tenemos. Y otras personas vienen y minimizan esos logros o no los reconocen. Y entonces nos frustramos. Pero también puede pasar que en algunas ocasiones nos sorprendemos de que la gente nos considera a nosotros exitosa cuando nosotros mismos no nos consideramos exitosos. Entonces, yo creo que conseguir lo que uno se propone sigue siendo, para mí, con todas las variables y con todas las complicaciones, la definición de éxito. Yo quiero invitarlos a ustedes, mis queridas y mis queridos odontonautas, a pensar que... El éxito para cada uno de nosotros es conseguir lo que nos proponemos, lo que sea que nos propongamos. Ustedes en la clínica, cada uno de ustedes, cada una de ustedes tendrá un propósito, una meta o un objetivo. Y la invitación en esta conferencia es intentar reflexionar junto con ustedes cuáles son los factores que nos permitirían conseguir lo que cada uno de nosotros nos proponemos para sentirnos exitosos. El primer punto del decálogo es orientarse hacia la calidad y la honestidad. Yo no percibo un negocio que pueda ser sustentable en el tiempo si se dedica a engañar a sus clientes. Voy a estar poniendo como ejemplo el laboratorio donde soy socio junto con Joel y junto con Ricardo que es Lapseram no podría imaginar estar en una sociedad con Joel y con Ricardo si deliberadamente los tres decimos como una práctica cotidiana vamos a ser deshonestos, vamos a decir que utilizamos oro y utilizamos otra aleación. Vamos a decir que utilizamos una cerámica y utilizamos otra más económica. No puede ser que un negocio pueda ser sustentable en el tiempo si no está orientado a ser verdadero, a ser honético, a ser ético, a ser honesto. No puedo imaginarme un dentista que diga voy a engañar a mis pacientes y que piense que pueda tener éxito a través de ese engaño. Por eso la honestidad es una de las partes importantes junto con la calidad. Pero la calidad no quiere decir buena calidad y no quiere decir un calificativo que sea objetivo. La calidad es muy subjetiva y tiene que ver con la calidad que se ofrece en otros lugares. No es la misma exigencia de calidad en una población pequeña en donde no hay muchos dentistas, en donde un nivel de calidad promedio puede ser considerada una buena calidad, a estar en un punto o en una ciudad donde hay grandes competidores. Entonces, aquí el tema es, como quiera que se defina la calidad, se tiene que orientar a entregar la mejor calidad posible 
y con una práctica que sea honesta. Y ya lo decía Joaquín, parte de ser, o parte yo creo, de esta mala percepción que se tiene de la odontología es gracias a estos enemigos que son odontólogos poco éticos que dan de patadas al pesebre en donde engañan al paciente o le hacen malos tratamientos y iatrogenia y esos pacientes no quieren saber de la odontología y desde luego que tampoco la recomiendo. El segundo punto que también se tocó, lo tocó Daniel, lo tocó Joaquín, y es el mantenerse actualizado. Y mantenerse actualizado es a través solamente de la educación continua. Lo que se aprende en la escuela queda obsoleto justo al salir de ella o incluso antes de salir de ella. La evolución, la tecnología va a pasos gigantes, rapidísimos. Entonces, un dentista, una dentista que no se mantiene actualizado consistentemente tiene pocas posibilidades de conseguir lo que se propone eh, también lo decía Ricardo al final de su conferencia la odontología desde mi punto de vista no es un negocio diferente que cualquier negocio de prestación de servicios y de venta de productos y el dentista lo que hace es Vender tratamientos, al final ofrece soluciones a través de tratamientos. Y si el dentista ofrece muy pocos tratamientos o no son los tratamientos más modernos, el dentista es como si el laboratorio hoy, en lugar de ofrecer coronas libres de metal, 100% cerámicas, quisiéramos estar ofreciendo al mercado coronas totalmente metálicas, como se hacía hace 50, 70 o 100 años. Entonces, aquí el mantenerse actualizado, yo no estoy diciendo que el dentista tenga que, ni estoy tratando de recomendar, que el dentista vaya a cualquier tratamiento nuevo que salga en el mercado. Hay que tener la constancia, la evidencia científica de que el tratamiento, el método, el producto funciona, pero no se puede quedar en un área de comodidad el dentista en donde solamente ofrezca los productos que le resulten cómodos, porque entonces no va a tener la suficiente competencia de, 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 de competir con otros dentistas que sí ofrecen un rango, un abanico amplio de tratamientos que son modernos. Hemos hablado que un equipo de trabajo es lo que permite hacer grandes cosas. El profesionista que trabaja solo, que hace la función de secretaria, de asistente, de afanador o de afanadora y además de dentista, tiene un límite muy rápido para alcanzar de capacidad. La única posibilidad de construir un negocio que sea importante es a través de una colaboración y de contar con un buen equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo que esté motivado, que esté capacitado y que esté orientado a dar el servicio que ustedes como dentistas, propietarios de su negocio, definan. En el decálogo, el quinto punto es invertir en instalaciones, pero no instalaciones solamente hablando de un local, en donde tiene que estar, como lo pueden ver en muchas de las conferencias que aparecen de marketing en inteligencia dental, un local, un local que sea inmaculado, se ofrece salud, no puede estar sucio, no puede estar lúgubre, no puede estar desorganizado. Pero cuando hablo de instalaciones también hablo de mobiliario que no tiene que ser ostentoso, pero que tiene que ser un mobiliario que invite al paciente a estar cómodo, una sala de espera, equipos de cómputo y como también bien lo mencionaba Joaquín, la inversión cada vez más en abrir una clínica, antes se podía pensar que con 40 mil, con 50 mil, con 70 mil pesos se podría abrir un consultorio dental teniendo un sillón con una unidad y bueno, el rayo X vendrá después y el autoclave vendrá después. Hoy no se puede uno sustraer de todas estas cosas que son necesarias para dar un buen servicio. Eh, en el decálogo 6, el punto 6 es tener una orientación a servir con efectividad 
y con un trato amable. Recuerden que lo que yo estoy tratando de compartirles con ustedes es cómo de estos puntos ayudan a que se consiga lo que se quiere conseguir en el consultorio. Estas prácticas de odontólogos soberbios, déspotas, prepotentes, que tenían a sus pacientes una hora afuera en la sala de espera o más tiempo en donde los maltrataban a los pacientes, estos odontólogos que hoy intentan dar el presupuesto de manera eh, lejana del paciente, sin hacer empatía con el paciente sobre el sillón en donde le dicen usted lo que necesita es esto y el costo de su tratamiento es tal, me parece que será difícil que tengan suficientes pacientes cuando el paciente puede encontrar un colega, una competencia en donde le den un trato amable, personal, cálido y con efectividad. Dar acceso competitivo a los servicios. De nuevo, no se puede generalizar. Si hay pocos odontólogos en la plaza o en el, la zona geográfica en donde están, no es tanto problema como estar en un edificio donde hay 30 o 40 dentistas o en una área geográfica en donde hay 100 dentistas alrededor. Entonces, en algunas partes será necesario y será absolutamente indispensable ofrecer el pago con tarjeta de crédito, el poner mensualidades sin intereses y en otras partes no. Habrá partes en donde el dentista pueda decir yo trabajo cuatro días a la semana, pero habrá otros días en, en otras partes en donde la competencia sea más alta y se tengan que trabajar sábados y domingos en la clínica si es que se quiere ser competitivo. Entonces, este acceso hay que pensarlo muy claramente si lo tienen cada uno de ustedes competitivo en el área geográfica, en el lugar, en la zona, en las condiciones en las que están compitiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos logrando la satisfacción de los clientes si no es a través de encuestas? Y la única, el único método de evaluación es a través de encuestas. Entonces, el dentista no debería de sustraerse de hacer encuestas formales o informales. Sea a través de preguntas de la asistente, le gustó, quedó satisfecho, o sea a través del llenado de un formulario. Pero es mucho mejor enterarse de una buena vez que no se está dando un servicio que está satisfaciendo a los clientes a estar esperando a que los resultados se nos presenten. Implementar marketing y ventas. Ya lo decía Daniel, no hay por qué pensar que por el simple hecho de haber estudiado odontología y de invertir en un local, es responsabilidad de la sociedad proveer a este profesionista de pacientes para que trabaje. Uno tiene que hacer el marketing y las ventas. Y el marketing, de nuevo, insisto mucho, no quiere decir poner espectaculares o anuncios en el periódico. El marketing empieza con un marketing interno, que lo ha tocado en muchas ocasiones el doctor Marcelo Mascherón y en sus, confer en sus conferencias, en donde el primer cliente, ese A, el cliente interno, que es nuestro personal, en donde se sienta orgulloso de trabajar, en donde trabaja y donde piense que los servicios que se dan en la empresa donde trabaja son servicios de primer nivel. Y después compartirlo con los clientes y saber hacer el protocolo de ventas correcto. El dentista dice es que yo no soy vendedor. Bueno, pues tiene entonces, si lo que quiere es solamente trabajar cómodo, pues tendrá que, trabajar, que emplearse como un empleado en una clínica en donde el administrador de la clínica ponga un vendedor. Pero si el dentista tiene y quiere abrir y quiere ser su propio jefe y quiere abrir su consultorio, tiene, no puede sustraerse a la responsabilidad de saber hacer ventas y marketing. Y finalmente, el objetivo que da la certeza de la sustentabilidad es la satisfacción del cliente, porque la satisfacción del cliente hace que tengamos clientes fieles, clientes que consistentemente estén regresando a comprar nuestros productos y que nos recomienden con la recomendación más efectiva que hasta hoy sigue teniendo el lugar número uno, que es la recomendación de boca en boca. Yo con esto termino.